హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగూర గంప గుడ్ మార్నింగ్ బట్ మీకు పొద్దుముకి పోజ్ చేస్తాగా నేను గుడ్ మార్నింగ్ చేసుకుంటున్నా మా దగ్గర మజ్జిగ ఎక్కువైంది అబ్బా అదే పెరుగు జ్వరం ఎక్కువైంది అందుకే మజ్జిగ ఎక్కువైనందుకు మైసూరు బజ్జీలు చేసుకుందామని డిసైడ్ అయిపోయారు అనమాట మా దగ్గర ఉన్న మగ గ్యాంగ్కు బడపలందరికీ కూడా మైసూరు బజ్జీలు బోండాలు బాగా తినేస్తారు ఏం తిన్నారా అంటే బయటకు వచ్చి వాళ్ళు బోండాలు తింటారు అనమాట సరే అదేదో బాగా నేను కమ్మగా చేసి పెడతారు నా ఫీలింగ్ అంటే బయట వాళ్ళు నీళ్ళు కలుపుతారు అది కలుపుతారు ఇది కలుపుతారు బట్ మంచిగా ప్యూర్ పెరుగు ప్యూర్ మజ్జిగలు కలిపితే సూపర్ టేస్ట్ వస్తాయి కదా ఎప్పుడో సంవత్సరం క్రితం చేసుకున్నట్టున్నాము సో దేవుళ్ళు జర తక్కువ ఇంట్లో అది అనమాట ముచ్చన్న ఓకేనా నాకేం పని లేదు మైసూరు బజ్జీలు చేసుకుంటున్నాము మీతో ముచ్చట్లు పెడదామని కోరిక కొట్టింది అనమాట అందుకు మీతో ముచ్చట్లు పెట్టుకోవడం మైసూరు బజ్జీలు చేసుకున్నాం ఇది రాత్రి ఇట్లా తడిపి పెట్టినాము సో మంచిగా ఫుల్ పెరుగులు అనేది ఏంట్లా లేకుండా మొత్తం పెరుగు పోసేసి కిలో మైదాపిండి వేసేసినాం అనమాట ఇది ఒకటే ప్రాబ్లం మైదాపిండి వేస్తే ఎట్లా కరుగుతుంది అనేది బట్ నాకు డౌట్ డౌట్ ఏంటంటే పెరుగులు ఎందుకు కలుపుమన్నారంటే ఆ పెరుగులో మైదాపిండి కలిపినప్పుడు మార్నింగ్ వరకు పులుస్తుంది కదా మంచిగా డైజెషన్ అవుతుందేమో ఇది ఒకటి ఉండొచ్చు ఓకేనా సరే ఏమన్నా కానీ కానీ హెల్త్ గిల్త్ పక్కకు పెట్టి ఈరోజు మంచిగా మైసూరు బోండాలు దేవు కొందిందాం రండి సో ఇట్లా కలిపి పెట్టినాము పొద్దున్న లేచే వరకు ఇట్లా అయింది ఇందులో అవి పసంగైంది అంటారా జర్ర ఉప్పు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కళ్యాణ్ చట్నీ చేసి పెట్టింది దీనికి అండ్ కొంచెం జీలకర్ర నాకు తెలిసిన మెథడ్ ఇదే మీకు తెలిసింది ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి నాకు ఓకేనా సో వాడ మొత్తం రెడీ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయిల్ పోసుకొని రెడీ చేసుకుందాం ఓకేనా చాలా సరిపోతుంది వచ్చినాయి నాకు హెల్ప్ చేస్తావా నాన్న చాలా సో యాక్చువల్లీ ఏం తెలుసా అది నిలవంగానే మా ఐ డోంట్ నీడ్ స్టూల్ ఎనీ మోర్ అంట అంటే పొడవుగా అయిపోయిన అంతకుముందు జరిగి నిలబెట్టినప్పుడు స్టూల్ కొనుక్కొచ్చి పెట్టిన వాళ్ళ నాన్న ఇప్పుడు స్టూల్ అవసరం లేదు పలసమైందంటారా చూడండి చూడండి ఏమైనా పిండి కలపాలన్న అయినా ఏ సూత తీయండి ఏ సూచినాక రాకపోతే అప్పుడు కలుపుకుంటా చిన్ని ఏమో ఉప్మా అడిగింది సో వాళ్ళ మా అమ్మ ఏమో బోండాలు చేస్తుంది రాత్రి చేసేస్తావు అమ్మా ఎట్లాగో ఆల్డైనే కదా ఏం పనిలేదు నీకు పనిలేదు నాకు పనిలేదు బయట వాన పడుతుంది ఏడు పోయేది లేదు కదా బాగున్నా నున్నగా నూనె పెట్టుకొని ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నూనె పెట్టుకోండి అబ్బా నాకైతే బయట తిరిగి తిరిగి జుట్టు అంతా పోతుంది ఎంత ఎన్నాలు పెట్టినా సరే జర నూనె నానబెట్టాలి జుట్టు రండి బోండాలు వేసుకుందాం సరే నూనె కాగా పెట్టే వరకు ఒక ముచ్చటి చెప్తా మనము నీమ్ కోమ్స్ చేపిస్తాం అనమాట నీమ్ కోమ్స్ అనేది మనం ఏం స్పెషల్గా చేపిస్తలేం వేప కట్టెలతోటి దువ్వెండ్లు సో దట్ కొంచెం డాండ్రఫ్ కాదు కొంచెము మంచిగా చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి దాంతో అంటే బాగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కువైతుంది సమ్ హౌ సమ్ హౌ సమ్ సమ్ సంథింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఓకేనా ఇంగ్లీష్ రాదు కానీ ఏదో ఒకటి ఉన్నది దాంతో బెనిఫిట్ చాలా చాలా ఉన్నాయి మళ్ళీ వీడియో రిలీజ్ చేసేటప్పుడు అన్నీ చెప్తా ఊర్లలో అన్నీ కట్టెల దువ్వెండ్లే ఉంటుండే పేండ్ల దువ్వెండ్లు అయితే స్పెషల్గా కట్టెల దువ్వెండ్లు ఉంటుండే ఈర్ పెండ్లు అంటే ఎంతమంది తెలుసు చెప్పండి ఈర్ పెండ్లు అంటే పెండ్లేమో పేళ్ళ దువ్వెండ్లతో తీస్తుండే ఈర్ పెండ్లు అంటే ఈడుదులు తీస్తుండ్రు అనమాట తెల్లగా ఉంటుండే అందరికి అప్పుడు ఎందుకు పడుతుంది ఇప్పుడు ఎవరికి పెద్ద గనపడతలేవు కానీ సో అప్పుడు ఉంటుండే ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా తీస్తే ఆ ఎడ్జెక్ అన్నీ వస్తుండే అక్కడ ఉట్టి కుక్కేస్తుండే అనమాట సో ఈర్ పెండ్లు ఇవన్నీ కూడా కట్టెలతో ఉంటుండే బట్ మనం మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ ఇవన్నీ వాడుతున్నాం చాలామంది అడిగింది నన్ను ఇట్లా వేప దాంతో చూడండి తెచ్చి పెట్టండి అని సో ఆ సర్చింగ్లో భాగంగా వెళ్ళి 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 ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ని పట్టుకొని సరే ఎట్లాగో తెస్తున్నాం కాబట్టి మన బ్రాండ్ మీద తెస్తే ఎట్లుంటుందని అడిగింది వాళ్ళు చేసిస్తున్నారు అనమాట అంటే కస్టమైజ్ చేసిస్తున్నారు సో కస్టమైజ్ చేసిస్తారని ఒక సాంపుల్ పీస్ ఉండేసి ఢిల్లీ ప్రసూనకు పెట్టిన ఫోటోలు ఎట్టున్నాయి ప్రసూన అని పెట్టిన అనమాట నేను ఏదో నన్ను మెచ్చుకుంటుందని పెడితే ఏమన్నా తెలుసా బాగున్నాయి కానీ ఆ పండ్లు దగ్గర 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 ఉన్నాయి జేపీ జర స్పెషల్గా ఎందుకంటే పండ్లు మెడల్పు ఉన్నాయి దాంతో పోలిస్తే పండ్లు దగ్గర ఉన్నాయి చాలా మంచి అంటే మనం ఇప్పుడు చూడండి దూకున్న ఈ ఇట్లా పాయలు పాయలు కనబడుతుంది పండ్లు దగ్గర ఉన్నాయేమో పండ్లు అంటే ఈ పండ్లు కాదు దువ్వెన పండ్లు యు నో దట్ ఈరిపోయినా నో మేము అదృష్టం అంతలా అబ్బా అన్ని తెలుసు మాకు సో అట్లా పండ్లు దగ్గర ఉన్నాయి చేపి కస్టమైజ్ చేపిస్తున్నావు కాబట్టి అన్నది అట్లా సలహా కూడా తీసుకున్నాను అనమాట అంటే మైసూరు బజ్జీలు చేసుకుంటే మాకు ఢిల్లీ ప్రస్తున్న సలహా ఇట్లు ఇచ్చిందని కూడా మీతో ముచ్చట చెప్తున్నా అదనమాట విషయం ఓకే 
జిడ్డు నెత్తి గురించి మాట్లాడుకుంటే దువ్వెన కడుకోది ఎక్కడ మొదలు పెట్టి ఎక్కడ పోతున్నావు తెలియదు ఉండి నేను కాగలేదు ఇంకా కాగలేదు ఇంకా కాగలేదు అంటే అమ్మో శ్రీదేవి ఇంకేం ముచ్చట చెప్తుందని మా వాళ్ళు భయపడతారు అనమాట చిన్న 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 గేద్ద పెద్ద పెద్ద గేద్ద బిగ్ బిగ్ వేస్తే మధ్యలో పిండి పిండి ఉంటుంది కదా చిన్న చిన్నగా వేసుకున్నాం మనం మన మైసూర్ బజ్జీలు మనం ఎట్లా వేసుకోవచ్చు అనమాట అప్పుడు మైసూర్ బోండాలు అనొద్దు వీటిని బోండా అంటే ఎంతో ఉంటుంది మైసూర్ బజ్జీలు అందాం చిన్నగా ఉంటాయి రైట్ అండ్ ఇంకొకటి తెలుసా ఇత్తడికి సంబంధించి నేను ఇంకా స్పూన్లు అవన్నీ తీసుకోలేదు మొత్తం సెట్ కాబట్టి ఇప్పుడు స్టీల్ స్పూన్తోనే చేద్దాం అండ్ వుడెన్ స్పూన్స్ కూడా వస్తున్నాయి మనకు చాలా చాలా వెరైటీస్ ఎస్ ఇంత పెద్దది గిన్నె బజ్జీలు వేసుట నేను నంబర్ వన్ అబ్బా పునుగుల బజ్జీలు పునుగుల బజ్జీలు చిన్ని నాన్నకు ఆకలి అవుతుందా యాక్చువల్గా ఎవ్రీడే నేనన్నా స్కిప్ చేస్తా కానీ కళ్యాణ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ప్రౌట్స్ తింటాడు అయితే మా పిల్లలు నిన్న జ్యూస్ చేసినరు క్యారెట్లు అన్నీ అయిపోగొట్టేసాడు అనమాట ఈరోజు క్యారెట్ అంటే స్ప్రౌట్స్లు అన్నీ కలిపి చేస్తా అని చెప్పిన వద్దు నువ్వు నువ్వు నీ దగ్గరికి రాకే తిడతారు వాళ్ళు నన్ను ఏబీసీ జ్యూస్ చేస్తాం మేము కాబట్టి ఈరోజు లేవు 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 అని ఎట్లా ఎట్లయినా గారు నేను మైసూర్ బజ్జీలు చేస్తున్నా మా ఆయనకు తినిపిస్తామని కూర్చున్నాను అనమాట ఇంట్లో మా అమ్మ సోడా గీడ ఏం కలపలేదు బట్ మంచి వస్తున్నాయి నానింది కదా మంచిగా పెరుగుల సో ఎప్పుడన్నా పెరుగు ఎక్కువ అయితే మనం ఇట్లా వేసుకోవచ్చు అనమాట పెరుగు ఎక్కువైన వంకతోటి మైసూర్ బజ్జీ చేసుకోవచ్చు పుట్టి మైసూర్ బజ్జీలు చేసుకున్నాం అనుకో అయ్యో నూనెలు దేవిని తిన్నాం నూనెలు దేవిని తిన్నాం అనుకుంటాం ఇంకొకటి తెలుసు వంకతోటి అని గుర్తు వచ్చింది చిన్నప్పుడు మేము చదువుకుంటుంటే చదువుకుంటుంటే పరీక్షలు వస్తుండే పరీక్షలు వస్తుంటే ఏమవుతుందంటే ఇంకా పుస్తకాలు పక్కకు పెట్టాలా అంటే అమ్మో రేపు పరీక్ష రేపు పరీక్ష అని అనుకుంటుండే ఆయన దగ్గర కరెంటు పోతుండే కరెంటు పోతుండే కాబట్టి పుస్తకాలు పక్కకు పెడుతుంటే అనమాట అప్పుడు ఏంటంటే అరే కరెంటు పోయింది కాబట్టి మేము చదువుకోవట్లేదు బాగుంది కదా కరెంటు పోయింది కాబట్టి పుస్తకం చదువుకోవట్లేదు కాబట్టి మేమేమి మిస్టేక్ చేయట్లేదు ఏం తప్పు చేయట్లేదా ఓకే టీచర్ మాకేం పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది అంటే మీ స్కూల్లో పనిష్మెంట్లా షీ ఒక ఏమైనా నమ్ముతారు నీకు అనిపిస్తుందా పనిష్మెంట్ ఏం పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది ఎవరైనా బ్యాడ్ చేస్తే ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేస్తే ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేస్తుంది మా స్కూల్లో ఫ్యాన్ లేవు లైట్లు లేవు మీ సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీది అంత చుట్టూ చెట్లే ఉంటాయి నీకు ఫ్యాన్తో నేను పనే ఓకే నచ్చింది టిష్యూ పేపర్ ఇందాక ఫస్ట్ తీసుకుందాము ఎక్కువ నూనె ఉంటుంది కదా ఆ నూనె కొంచెం పోయినాక దీంట్లో వేసుకున్నాక తర్వాత టిష్యూ పేపర్ వేసి ఒక బౌల్ లేద్దాం ఓకే పట్టుకో ఇవి ప్రాపర్గా చేసుకుంటే ఎక్కువ నూనె విలువ నూనె కరెక్ట్గా వేడి ఉండాలా నానడం కరెక్ట్గా ఉండాలా మనకు మనకు గుర్తుంది వచ్చింది గృహప్రవేశం చిచి గృహప్రవేశం అంటే ఇల్లు కట్టే టైంలో చెప్పిన కదా మీకు చాలా అంటే ఇల్లు కట్టకముందు ఒక నాలుగైదు ఫంక్షన్స్ చేసుకున్నాను అన్ని పేర్లతోటి అయితే ఆ రోజు మెయిన్ తులసి చెట్టు పెట్టినాం తులసి చెట్టు పెట్టడానికి కూడా ఒక పండుగ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ రోజు ఏంటంటే పొద్దు పొద్దున్నే కదా తులసి చెట్టు పెట్టడానికి అందరిని పిలిచిన పిలిచినప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోవాలన్నమాట ఇడ్లీ చేసిన మైసూర్ బొండం అయితే అప్పుడు నాకు తెలియదు మైసూర్ బజ్జీకి రాత్రి పూట తడిపి పెట్టాలని పొద్దున్నే తడిపినా అప్పటికప్పుడు చేస్తే కదా చూడు గట్టిగా వస్తున్నాయి సోడా చేసినాము అన్నీ చేసినాము గట్టి గట్టిగా వచ్చినాయి అనమాట అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ముందు రోజు రాత్రే తడిపి పెట్టాలని కొన్నిట్లో వీక్ అనమాట నేను అంటే ప్రపంచంలో అన్ని నాకు తెలుసు అని అనుకోవద్దు అనమాట అందరూ అరే శ్రీదేవి చాలా తెలుస్తుంది కళ్యాణం తెలుస్తుంది అట్లా అనుకుంటారు నాకేం తెలియదు ఏదన్నా సైకిల్ ముందర పోతుంటే అయ్యా అందులో నట్టు కూడా తెలియదు కదా నాకు అనుకుంటా అది నట్టు కూడా తెలియదు కదా అట్లా నట్టు పోతే పెట్టడానికి రాదు రాదు కదా నాకు నాకేం తెలియదు కదా అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది నేను బాగా నాకు అది వచ్చి ఇది వచ్చారు పొగర అంత డామ్ అంటుంది యువర్ గూగుల్ ఐఎమ్ నాట్ గూగుల్ ఎస్ ఐఎమ్ గూగుల్ సర్చర్ ఐఎమ్ గూగుల్ సర్చర్ జోగులేస్తారు ఇల్లు ఏమైనా చెప్పింది అనుకో వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకుంటే అది కాదు ఇదండి అనుకో నాన్న మమ్మ గూగుల్ నాన్న యు హ్యావ్ టు లిజన్ మమ్మ గూగుల్ అంటే గూగుల్ అని చెప్తారు కాంప్లిమెంట్ ఇట్లా ఇట్స్ నాట్ ఎ కామ్ ఐ నో ఇట్స్ అ సర్కాస్టిక్ కాంప్లిమెంట్ ఐ నో ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ కాంప్లిమెంట్ అండి ఇట్స్ నాట్ అబ్బా నిజంగా కాంప్లిమెంట్ అది ఇది నాన్న అమ్మ గూగుల్ అని చెప్తారు కదా నీకు అప్పుడు కాంప్లిమెంట్ కాదు సర్కాస్టిక్ అని నేను అంటున్నా అటు ఎట్లా కాంప్లిమెంటే తండ్రి కూతుర్లు ఒక్కటే అబ్బా 
Ready? Okay. One. I think it's a little bit of a direct tissue paper. It's a little bit of 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 a అనేది తెలియదు సో మీరు కూడా ఏంటంటే మన వాడుక లాంగ్వేజ్ ఇట్లా పిల్లల ముందు మాట్లా మాట్లాడుతూ ఉండండి సో దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇయ్యకుండా మళ్ళా వాయి అంటే వాయి వాయి అంటే గిన్నె వాయి అంటే గిన్నె కాదు ఈ ఇట్లా ఒకసారి వేసినాం అనుకో వాయి అంటారు ఈ వాయి తీయండి అంటే ఓ తీయండి తీయండి కాదు ఈ లాట్ ఈ లాట్ ఈ వాయి వేస్తున్నా ఈ వాయి కొంచెం మాడింది అంటే ఈ ఈ లాట్ సో అందుకే నీకు చెప్పొద్దు లాట్ గీట్ చెప్పొద్దు మళ్ళా లాటే మాట్లాడతావు ఓకే మాడిపోతుంది వాయ సరిపోయింది మాడిపోతుంది వాయి ఇట్లా పిల్లల్ని నేర్చుకుంటారు అనమాట లేదంటే అది ఏదో అనుకుంటారు పదార్థం అనుకుంటారు వాయి అంటే ఇప్పుడు ఇన్లు వేయాల్సి ఎప్పుడైనా సో డైరెక్ట్ గా దేవింది ఏది కూడా అట్లా ఇయ్యొద్దు ఎప్పుడు ఇదే అని కాదు ఏదైనా సరే ఒక గిన్నెలకి వేసుకొని వేస్తే ఎక్కువ నూనె ఉంటే ఇంట్లోనే పోతుంది ఇంకొంచెం ఏదైనా మిగిలితే అట్లా పోతుంది అనమాట నాకు డౌట్ ఏంటంటే ఆ టిష్యూ పేపర్లు కూడా ఎంత సేఫ్టీ అని ఏదో తింగరోలు అలాగా వాడతాం కానీ వెనుకటికి ఇవి ఉండకుంటే కదా వచ్చింది ఇవన్నీ గిన్నెలు సో జలెడ్ గంపల ఈత గంపల అట్లా వేస్తుండే అనమాట వంటలన్నీ నాయనమ్మ వాళ్ళు తాతమ్మ వాళ్ళు యూ మిస్ దట్ ఇల్లు చిన్ని మన పెంకుల ఇల్లు ఉండే పాతది ఊర్లా అది ఉంటే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటాను పాత ఇల్లు కూలగొడుతుండ్రు అబ్బా కూలగొట్టకుండా అందరూ అవి అట్లా పక్కకు పెట్టి వేరే కట్టుకోండి ఊర్లల్లో ఎస్పెషల్గా లైక్ చార్మినార్ లైక్ మన ఇల్లు లైక్ అవును చార్మినార్లే అన్ని ఏంటి ఎందుకు ఉండాల ఏ రాళ్ళతో కట్టారు గోల్కొండ గోల్కొండ ట్రిప్ తీసుకోవరా అందుకే అట్టుద్ది అదే యాండ్ జాగ్రత్త అట్లా వాళ్ళు ప్రతిదీ తీసుకుపోయి చూపించి నేర్పిస్తారు కానీ అట్లా అబ్బా చార్మినార్లో ఎందుకు ఉండాలి మన పాత ఇల్లు కూడా మనకు వారసత్వం ఉండాలి కూలగొట్టకుండి ప్లీజ్ అంటే పిల్లలకి ఎట్లుంటది అర్థం చేసుకోండి అబ్బా చాలా ఇప్పుడు తీసుకొని పోయి అరే ఇది వేసేసి వస్తా మీకు సరిపో ఈ వాయి వేసేసి వస్తా ఈ వాయి వేసేసి మా వాళ్ళకు బాయ్ చెప్తా మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడతా మీరు తింటూ ఉంటే గరం గరం వేసిస్తా అనమాట లేదంటే అవి చల్లగా అవుతాయి నేను అన్నీ వేసి మా వాళ్ళకి బాయ్ చెప్పి మేము తింటున్నామని చెప్పి చేసే వరకు ఓకే కమ్మగా వాసన వస్తుంది మంచి పెరుగుతున్న పులిస్తే ఎట్లా అట్లా అనమాట స్వీట్ ఎట్లా వస్తుంది ఫింగర్ దానిలా స్వీట్ ఎట్లా వస్తుంది చెప్పు నాకు ముచ్చట అలా ఏమనుకుంటారు స్వీట్ మైసూర్ బజ్జీలు వేసి శ్రీదేవి అనుకుంటారు యాక్చువల్గా అందులో ఒకటి నిన్న ఒక డబ్బా వచ్చింది కదా మీరు ఒక స్టేజ్ చేసింది కొన్ని అందులో ఒకటి నల్లకారం అని ఉంది తీసుకురాపు విజయవాడ నుంచి ఎవరో శాంపుల్స్ పంపించారు వాళ్ళు తయారు చేస్తారని చాలా చాలా శాంపుల్స్ పంపించారు చాలామంది పంపిస్తుంటారు కానీ అబ్బా వాళ్ళకు క్వాంటిటీ చేసే కెపాసిటీ ఉండదని నేను ఆర్డర్ చేయరు అనమాట నచ్చితే కొన్ని ఇది నల్లకారం విజయవాడ నుంచి ఎవరు పంపించారు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు స్టోర్కి పంపించండి స్టోర్ అడ్రస్ ఇచ్చేసేసి కలగురగంప స్టోర్ అంటే మా వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే ఈ చిలుకూరు ఉన్న స్టోర్ అడ్రస్ చెప్పినట్టు 
దిస్ ఇస్ అవర్ ప్రైజ్ నాన్న చట్నీ చేసి తీసుకురాపా రైట్ సో ఆ మా వాళ్ళకి అడ్రస్ ఇస్తే స్టోర్స్కి వచ్చిందనమాట శాంపుల్ అది దీంట్లో అరే మంచిగా ఎలిగిడ వేయాలా ఫ్యాన్సీ ఎదిలేస్తావే పక్క చుక్క పడ్డది అనుకో ఫ్యాన్సీ డిపెండ్ చేస్తా ఇంకొంచెం చాలా అంతేనా నీకు నీకేది ఫస్ట్ శ్రీదేవి మేడం నెక్స్ట్ నల్ల కారం ఇది మన దగ్గర లేదు ఇప్పటి వరకు దీని సంగతి చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ వై లక్కీ నంబర్ లక్కీ నంబర్ మమ్మది వస్తలేదు స్వీట్ వస్తుంది కదా స్వీట్ ఏంట్లా అట్లేదు చూడు స్వీట్ వస్తుంది నేనేం చేయలేను తిని చెప్పవే ఓకేనా నేను తినిపిస్తా ఫుల్ తినేయాల ఇట్టిటంటే ఇట్టిటండి అది ఇప్పుడు ఏమంటారు చూద్దాం సరిగ్గా చెప్పమే ఈ టే ఈ టెన్షన్ ఏంది ఈ సస్పెన్స్ ఏంది నాకు అదేదో ఫుడ్ షోలో లాగా అవి ఇట్ అదనమాట ముచ్చట చెప్పకనే చెప్పింది ఏదో ఫుడ్ షోలు ఉంటే చూడండి దాంట్లో సస్పెన్స్ పెట్టినట్టు పెట్టేసింది అన్ను సో ఇదనమాట విషయము మజ్జిగ ఎక్కువైందని మైసూర్ బజ్జీలు చేసుకున్నాము ఢిల్లీ ప్రసున్న దువ్వెన్ల సలహాలు ఇచ్చింది ఓకేనా ఇదనమాట విషయము ఈ హోల్ ఎపిసోడ్లో సింపుల్ఫై చేసి చెప్పిన ఏమేమి మాట్లాడిన అన్నది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అర్రే నల్ల కారంతో ఉన్న టేస్ట్ చేయలే ఇచ్చింది నువ్వు చెప్పా ఫస్ట్ షుడ్ నల్ల కారం అంటే ఏంటి గడ్డిల కూడా కాదే నల్లగా మాడిస్తే నల్ల కారమా విజిట్ ఇది చెప్పు ఫస్ట్ రెండు కలుపుతుంది ఇది ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాల దీంట్లో కలిపి తింటే నల్ల కారం బాగుంటుందని చెప్పాల సింగిల్గా కూడా బాగుంటుంది అన్న బాగుంది రెండు కూడా బాగున్నాయి యా ఇదనమాట విషయము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో కొన్ని సెట్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ మంచి చెప్పవే థ్యాంక్ యూ అని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు బాయ్